Hello students. Welcome to Pharmacad. Today the topic that we are going to learn is heterocyclic compounds. Now, heterocyclic compounds ke pehle aapko ye pata hona chahiye ki carbocyclic compounds kya hote hain. Now ye cyclic compounds hain kyunki inke naam mein hi cyclic hai. Yani ki ye ring compounds hain. Aur ek aur word hai carbo. Carbo ka meaning hai दीज साइक्लिक कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ ओनली कार्बन एटम इसलिए इन कंपाउंड्स को कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स भी कहा जाता है नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स द सिमिलैरिटी बिटवीन दीज टू कैटेगरीज इज दैट बोथ आर साइक्लिक कंपाउंड्स लेकिन हेट्रोसाइक्लिक में कार्बन तो होगा ही लेकिन कार्बन के अलावा और कोई एटम या एटम्स हो सकते हैं नाउ साइक्लिक कंपाउंड है और कार्बन भी है कार्बन का होना इसलिए कंपलसरी है बिकॉज दिस इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज ऑल्सो नोन एज कार्बन केमिस्ट्री सो इन हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स ऑल्सो वी विल हैव वन और मोर कार्बन आइटम्स प्लस वी विल हैव वन और मोर हेट्रो आइटम्स नाउ वेन आई यूज दिस टर्म हेट्रो वॉट डू आई मीन बाई दैट हेट्रो का मीनिंग होता है डिफरेंट डिफरेंट यानी कि अदर दैन कार्बन अदर दैन कार्बन तो पीरियोडिक टेबल में बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स में कार्बन के अलावा अगर नाइट्रोजन ऑक्सीजन फॉस्फरस सल्फर ये सारे एलिमेंट्स आ गए तो ऐसे कंपाउंड्स को हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स बोला जाएगा नाउ इन दिस टॉपिक वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द हेट्रो आइटम्स लाइक नाइट्रोजन ऑक्सीजन एंड सल्फर क्योंकि ये तीन मोस्ट कॉमन हेट्रो आइटम्स हैं और इनसे जो कंपाउंड्स बनते हैं उनके बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं नाउ टू स्टार्ट विथ एनी टॉपिक वी ऑलवेज टॉक अबाउट द नॉमन क्लेचर फर्स्ट तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स के आपने अब तक बहुत सारे कॉमन नेम्स किए होंगे इतने सारे कंपाउंड्स के कॉमन नेम्स को याद रखना बहुत डिफिकल्ट होता है दैट इज वाई वी अडेप्ट आई यू पी एस नाउ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स के लिए देर आर थ्री नॉमन क्लेचर्स सबसे पहला है हैंस विडमन नॉमन क्लेचर नाउ ये जो हैंस विडमन नॉमन क्लेचर है ये सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है एंड इट इज़ एक्सेप्टेड ऑल्सो सेकेंड इज कॉमन सिस्टम यानी कि जो कॉमन नेम्स हैं जो आप ऑलरेडी जानते हैं और हम लोग आगे डिस्कस भी करने वाले हैं एंड द थर्ड वन इज द रिप्लेसमेंट मेथड जो कि इतना ज़्यादा यूज नहीं होता है Now suppose if I want to represent a heterocyclic compound in general, then how am I going to do it? This is how we can represent a heterocyclic compound, wherein ये जो Z है वो एक type of हेट्रो एटम है ये जेड के बदले ऑक्सीजन नाइट्रोजन सल्फर फॉस्फरस कोई भी एटम हो सकता है सी एच टू इज एन टाइम्स और ये जो n है उसका वैल्यू वन टू थ्री यानी कि कोई भी होल नंबर होगा एंड ये दूसरे एंड पे भी कार्बन है या कोई हेट्रो एटम भी हो सकता है नाउ हेट्रोसाइक्लिक नॉमिन के लिए देर आर सर्टन रूल्स जैसे किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम देने के लिए हमें कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं सेम वे फॉर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स ऑल्सो वी हैव टू फॉलो सर्टन रूल्स Now the first and the most important rule is you have to identify the type of a हेट्रो एटम यानी कि ये Z के बदले कौन सा एटम है ये हमें आइडेंटिफाई करना है नाउ ये आइडेंटिफाई करना ज़रूरी क्यों है बिकॉज वंस यू आइडेंटिफाई वॉट जेड इज वी विल डिसाइड द प्रीफिक्स विच इज टू बी रिटर्न वाइल राइटिंग अ नेम यानी कि Z के नेचर से हमें प्रीफिक्स पता चलेगा सो so सपोज Z के बदले ऑक्सीजन है सो so ऑक्सीजन के लिए प्रीफिक्स आएगा ऑक्सा इफ इट इज नाइट्रोजन द प्रीफिक्स विल बी एजा इफ इट इज सल्फर द प्रीफिक्स विल बी था फॉर फॉस्फरस इट विल बी फॉस्फा फॉर सेलिनियम इट विल बी सेलिना एंड सो ऑन वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू बी नोटेड हियर इज कि ये सभी का जो एंड है वो ए है 
यूजली जब ऑक्सीजन होता है तब हम ऑक्सो बोलते हैं नाइट्रोजन के लिए हम नाइट्रो बोलते हैं या सल्फर के लिए हम थायो बोलते हैं तो यहाँ पे ऑक्सो एजो थायो नहीं है यहाँ पे ऑक्जा एजा थाया है यानी कि जो एंड है वो ए से है यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अगर आपने ए के जगह ओ लिखा तो पूरा नाम गलत हो जाएगा सो बी वेरी केयरफुल वाइल राइटिंग द नेम ऑफ अ कंपाउंड डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ हेट्रो एटम दैट यू हैव इन योर मॉलिक्यूल ना द सेकेंड इम्पॉर्टेंट रूल इज यू हैव टू चेक द साइज ऑफ द रिंग अब रिंग का साइज डिटरमाइन करना क्यों जरूरी है अब कोई भी जो नॉमिन क्लेचर होता है वो तीन पार्ट्स में किया जाता है पहले हम प्रीफिक्स लिखते हैं प्रीफिक्स के बाद हम रूट वर्ड लिखते हैं और रूट वर्ड के बाद हम सफिक्स लिखते हैं यानी कि नाम को एंड करते हैं रूट वर्ड यानी कि ये पेरेंट डिटरमाइन करेगा नौ जो रूट वर्ड है वो फाइंड आउट करने के लिए हमें रिंग साइज पता होना चाहिए सो रूट वर्ड फाइंड आउट करने के लिए हमें रिंग साइज चेक करना होगा नौ जब भी आप साइक्लिक कंपाउंड लिखते हो तो उसमें कम से कम तीन आइटम्स का होना जरूरी है एक या दो एटम से तो रिंग बन नहीं सकता है सो रिंग साइज हमेशा थ्री से ही शुरू होगा थ्री या थ्री से ज्यादा कार्बन हो सकते हैं तो रिंग साइज करके हम क्या डिटरमाइन करेंगे रिंग साइज फाइंड आउट करके हम रूट वर्ड डिटरमाइन करेंगे सो फर्स्ट रूल से हमने प्रीफिक्स डिटरमाइन किया सेकेंड रूल से हमने रूट वर्ड डिटरमाइन किया नाउ द थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल इज You have to identify the nature of the ring. यानी कि आपके पास साइक्लिक सिस्टम है अब वो साइक्लिक सिस्टम तीन टाइप का हो सकता है पहला हो सकता है सैचुरेटेड सैचुरेटेड का मीनिंग है कि वो जो रिंग होगा वो जो साइकिल होगा उसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स होंगे या फिर वो अनसेचुरेटेड हो सकता है अनसेचुरेटेड का मतलब है कि उसमें डबल बॉन्ड्स हो सकते हैं नाउ ये अनसेचुरेशन कंप्लीट हो सकता है या पार्शियल भी हो सकता है कंप्लीट अनसेचुरेशन का मतलब है कि ये एरोमेटिक नेचर का होगा जिसमें आपके पास ऑल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड्स होंगे एंड पार्शियल अनसेचुरेशन का मतलब है कि पूरा साइक्लिक सिस्टम जो है उसमें एक या दो डबल बॉन्ड्स होंगे सिमिलरली दो या तीन सिंगल बॉन्ड्स होंगे दैट विल बी अ पार्शियल अनसेचुरेशन एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि सैचुरेशन विथ नाइट्रोजन यानी कि वो रिंग में अगर नाइट्रोजन है और सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं तब आपको क्या करना है सो नेचर ऑफ रिंग कैसे कैसे हो सकता है तीन टाइप का हो सकता है सैचुरेटेड का मतलब है कि सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स होंगे अनसेचुरेटेड मतलब डबल बॉन्ड्स भी होंगे लेकिन उसमें वापस दो कैटेगरी हो सकते हैं पार्शियल एंड कंप्लीट पार्शियल मीनिंग इट विल हैव डबल बॉन्ड एज वेल एज सिंगल बॉन्ड बट कंप्लीट अनसेचुरेशन का मीनिंग है ऑल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड्स लाइक एन एरोमेटिक सिस्टम and then the third condition is the ring will be completely saturated that means it will have single bonds but the saturation will be with nitrogen yani ki ring ka jo ek element hoga wo nitrogen hoga ek se zyada nitrogen ho sakte hain lekin minimum ek nitrogen hoga so these are certain rules with the help of which we can write names of heterocyclic compounds Now I will be giving you a table और वो टेबल से आप डिटरमाइन कर सकते हो कि प्रीफिक्स क्या यूज करना है रूट वर्ड क्या यूज करना है और वो यूज करके हम हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के नाम लिखेंगे